गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स कैसे हो सब ऑल गुड ओके स्टूडेंट्स आई एम हिमानी सेगल टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट अ चैप्टर नंबर सिस्टम सो स्टूडेंट्स इन अ नंबर सिस्टम वी विल लर्न अबाउट व्हाट आर रैशनल नंबर्स हाउ टू रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन व्हाट आर इर रैशनल नंबर्स how to locate irrational numbers on a numbered line so before we start our topic let us revise few terms first of all all students open your notebooks all students open your notebook and write chapter name that we discuss today so our chapter is number system so students as you have already learned in our previous classes that our number system can be classified into various types of numbers right so first classification is first is natural numbers first kaun se numbers aayenge aapke paas natural numbers so kya aap mein se koi mere ko student batayega ki natural numbers kaun se numbers hote hain kyunki ye to ab starting se padh rahe aa rahe ho ki natural numbers kaun se numbers hote hain to kaun batayega yes very good natural numbers are those numbers which starts from 1 and it goes to infinity very good bachche natural numbers simple counting numbers ko hote hain like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 these are the natural numbers these are also known as a counting numbers isko aap counting numbers bhi bolte ho and it can be denoted by which symbol इनको हम किस सिंबल के साथ डिनोट करेंगे इट कैन बी डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल एन व्हिच इज इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर अप टू सो ऑन इंफिनिटी सो नेचुरल नंबर्स आर नंबर्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड इट गोज टू इंफिनिटी and these numbers are also known as a counting numbers it can be denoted by the symbol capital n and remember one is the smallest natural number okay students is it clear to all okay so second classification is second is whole whole numbers So, अब आप मेरे को बताइए कि होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं होल नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स बट इंक्लूडिंग जीरो द मेन पॉइंट क्या है होल नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स ही होते हैं बट इसमें आपके पास क्या इंक्लूड होता है जीरो वेरी गुड होल नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स बट इंक्लूडिंग जीरो and it can be denoted by which symbol isko aap kis symbol ke sath denote karoge it can be denoted by the symbol w so w is equals to which starts from whole number starts from 0 1 2 3 4 and it goes to infinity so whole numbers are the numbers that starts from zero in simple words we can say that all whole numbers are a natural numbers but in a whole numbers zero is included right so in basic terms whole numbers are the numbers which starts from zero and it goes to infinity and it can be denoted by the symbol w and w is equals to 0 1 2 3 4 up to so on agar aapse koi question puche bachche which is the smallest whole number so that is smallest whole number is 0 and the smallest whole number is 0 and the smallest natural number is 1 smallest natural number is 1 very good okay third type of the classification is थर्ड क्या है बच्चे आपके पास दैट इज एंटीजर्स राइट एंटीजर्स बच्चे एंटीजर्स क्या होते हैं 
when we represent the numbers on a number line right remember up number line draw karte the right when we represent the numbers on a number line the numbers which can be written to the right hand side of the zero they are said to be the positive integers and the numbers which can be written to the left hand side of the zero they are said to be the negative numbers here zero is a न्यूट्रल राइट रिमेम्बर जब आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करते थे एंड सेंटर आपका जीरो था जो नंबर आपके जीरो के राइट एंड साइड पे लिखते थे उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर जो जीरो के आपके लेफ्ट एंड साइड पे नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर एंड जीरो इज अ न्यूट्रल जीरो क्या है आपके पास न्यूट्रल न्यूट्रल मीन्स दैट इज जीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव नंबर not a negative number right students and it can be denoted by the symbol isko aap kis symbol ke sath denote karoge either aap i ke sath denote karo or capital z ke sath denote karo so collection is minus 3 minus 2 minus 1 0 1 सिंबल आइदर आप इसको कैपिटल आई के साथ डिनोट करो और इसको आप कैपिटल जेड के साथ डिनोट करो राइट here zero is a neutral that is zero is neither a positive integer nor a negative integer is it clear to all so number system can be classified into various types of numbers first is natural numbers natural numbers are the counting numbers that starts from 1 and it goes to infinity and it can be denoted by the symbol capital n remember the smallest natural number is 1 and there is no biggest natural number second classification is whole numbers whole numbers are the numbers that starts from 0 All whole numbers are the natural numbers, but in whole numbers zero is included. So the zero is the smallest whole number. In third classification is integers, the collection of the positive numbers, negative numbers, and the zero is integers. And integers can be denoted by the symbol capital I or capital Z. Here zero is a neutral. That is zero is neither a positive integer nor a negative integer. One point, आपने इसमें basic याद रखना है. Zero is less than every positive integer, but zero is greater than every negative integer. जीरो हर पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटा होगा बट हर नेगेटिव इंटीजर से क्या होगा बड़ा होगा राइट right? सो so, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूं सो so, अभी जितना हमने रिटर्न में डिस्कस किया है इसको हम पॉइंट्स के थ्रू देखते हैं नंबर सिस्टम सो नंबर सिस्टम इज नंबर One, two, three, up to so on infinity, which are used for counting, are called the natural numbers. The collection of the natural numbers is denoted by capital N. N is equals to one, two, three, four, five, up to so on infinity. Okay. Second, when zero is included with the natural numbers. जब आपका नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो इंक्लूड होता है देन द कलेक्शन ऑफ देन द न्यू कलेक्शन ऑफ द नंबर्स इज कॉल्ड द होल नंबर्स द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू थर्ड पॉइंट इज जो अभी आप डिस्कस कर रहे हैं द नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव दैट इज माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव अप टू सो ऑन इन्फिनिटी जीरो 
and the natural number that is one, two, three, four, five, six together constitutes the integers. ये सारे तीनों numbers मिलके क्या बनाते हैं integers. The collection of the positive numbers, negative numbers, and the zero constitutes an integers. And integers can be denoted by the symbol capital I. और आप इसको कैपिटल जेड के साथ भी डिनोट कर सकते हो इज इट क्लियर टू ऑल ओके सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बचा हमारी फोर्थ टाइप आती है सो फोर्थ टाइप इज रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं रैशनल नंबर्स आप में से मेरे को कोई स्टूडेंट बताएगा कि रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं रिमेम्बर आपने एट क्लास में डिस्कस किया होगा कि रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स आर दो नंबर्स विच कैन बी कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू राइट रैशनल नंबर्स आर दो नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वे पी एंड क्यू आर एन टीजर्स Will P and Q are integers, and Q is not equals to zero, right? So rational numbers are those numbers which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equals to zero. वो numbers जिनको आप P upon Q की form में represent कर सकते हो. Here P is the numerator and Q is the denominator. And it can be denoted by the symbol. इनको आप किन symbol के साथ represent करोगे? it can be denoted by the symbol capital q which is equals to collection jaise aap represent kar sakte ho 3 upon 4 right 4 upon 5 right 5 upon 6 represent kar lo aur 6 upon 7 so these are the rational numbers jinko aap p upon q ki form mein represent kar sakte ho तो डेट इज जो आपका डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए राइट और वन थिंग बचा द वर्ड रैशनल नंबर द वर्ड रैशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो एंड द वर्ड क्यूशन जो आप क्यू डिनोट कर रहे हो ये कहाँ से आ रहा है द वर्ड क्यू डेट कम्स फ्रॉम द वर्ड क्यूशन से ऑप्टेन हो रहा है राइट द वर्ड रैशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो एंड द क्यू इट कैन बी comes from the word quotient so rational numbers are those numbers which can be written in the form of p upon q that is q is equals to 3 upon 4 4 upon 5 5 upon 6 6 upon 7 7 upon 9 and up to so on aise numbers ko hum rational numbers bolte hain right is it clear to all so Rational numbers are those numbers which can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equals to zero. So it can be denoted by the symbol capital Q, which is equals to two upon seven, three upon nine, six upon seven, eight upon sixteen, up to so on. And the word rational comes from the word ratio and Q comes from the word quotient से obtain हुआ है. Is it clear to all? So इसको भी हम point में देखें. So fourth point देखो बच्चा. The numbers which can be represented in the form of p upon q, where q is not equals to zero, and p and q are the integers, are called the rational numbers. So rational numbers are denoted by the symbol q. राइट इज इट क्लियर टू ऑल बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पॉइंट है इफ पी एंड क्यू आर द को प्राइम्स अगर आपके पास पी और क्यू को प्राइम्स हैं तो जो आपकी रैशनल नंबर है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है 
जब आपके पास P और Q को प्राइम्स है तो आपकी जो रैशनल नंबर है वो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में है फर्स्ट ऑफ ऑल हम इतना क्लियर uh, करते हैं ठीक है सो पॉइंट क्या था आपके पास इफ P एंड Q आर द को प्राइम्स इफ P एंड Q आर को प्राइम देन द रैशनल नंबर इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इस पॉइंट का मतलब अच्छे क्या है कि जब आपके पास P और Q को प्राइम्स है जो आपकी रैशनल है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक चीज बताओ बच्चे को प्राइम नंबर क्या होते हैं को प्राइम को प्राइम नंबर आर दो नंबर हैविंग द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर डेट मीन्स की उनमें जो कॉमन फैक्टर होता है वो आपका क्या होगा हैविंग हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इज Having highest common common factor factor is factors करोगे तो थ्री के फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं वन एंटर थ्री एट सेल्फ एंड फोर के जब आप फैक्टर्स करोगे तो डेट मीन्स वन टू एंड फोर तो थ्री एंड फोर के फैक्टर्स के बीच में कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है वन तो डेट मीन्स को प्राइम नंबर आर दो नंबर हैविंग द कॉमन फैक्टर इज वन तो उन्होंने पॉइंट क्या बोला है कि इफ पी एंड क्यू आर द को प्राइम देन द रैशनल इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे थ्री एंड फोर मैंने कोई दो नंबर सिलेक्ट किए जब आप इसको रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करोगे दैट मीन्स थ्री अपॉन फोर तो डेट इज ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है इसको आप फर्दर प्रोड्यूस नहीं कर सकते सिमिलरली आप फ्रैक्शन ले लो फाइव अपॉन सिक्स राइट जब आप फाइव अपॉन सिक्स ले रहे हो तो इसको भी आप फर्दर लोएस्ट में रिड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज ये दोनों नंबर आपके पास क्या है को प्राइम्स नंबर है डेट मीन्स इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो आपका वन है तो डेट मीन्स फाइव अपॉन सिक्स जो है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है राइट right? अगर आप ले लो सिक्स अपॉन सेवन सिक्स अपॉन सेवन तो डेट इज ये भी जो आपका रैशनल नंबर है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है इसको आप फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते बट बच्चे अगर मैं आपके सामने एक फ्रैक्शन ले रही हूँ ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी फाइव तो अब देखो ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी फाइव इसको आप फर्दर लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो डेट इज फाइव अपॉन सेवन 25 upon 35 आपके पास को प्राइम नंबर नहीं थे इनको हमने फर्दर रिड्यूस किया लोएस्ट टर्म में डेट इज फोर फाइव अपॉन सेवन नाउ फाइव अपॉन सेवन जो आपके पास क्या है इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ये रैशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको आप फर्दर लोएस्ट टर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते सो इफ पी एंड क्यू आर द को प्राइम देन द रैशनल इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म तो को प्राइम नंबर आर दो नंबर हैविंग द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इज वन तो फॉर एग्जाम्पल थ्री अपॉन फाइव फाइव अपॉन सिक्स सेवन अपॉन नाइन एट अपॉन आप ले सकते हो एट अपॉन सिक्स बट एट अपॉन सिक्स लोगे तो इट विल बिकम फोर अपॉन थ्री तो फोर अपॉन थ्री इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज इट क्लियर टू ऑल सो यही बच्चे उन्होंने लिखा था इफ पी एन क्यू आर द को प्राइम्स देन द रैशनल नंबर इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बच्चे नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास ऑल नेचुरल नंबर्स जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं डेट स्टार्ट फ्रॉम वेरी गुड नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन एंड इट गोज टू इंफिनिटी जितने भी बच्चे आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं होल नंबर्स हैं इंटीजर्स हैं वो सारे आपके पास क्या है रैशनल नंबर्स होते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स 
होल नंबर्स एंड द एंटीजर्स आर अ रैशनल नंबर बच्चे सेवन पॉइंट देखो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और अ फ्रैक्शन हैव अ सेम और इक्वल वैल्यू व्हेन रिटन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स वो फ्रैक्शन होती हैं जिनकी आप जब आप उनको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो उन सबकी वैल्यूज क्या होंगी इक्वल होंगी लेट अस डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल सो नेक्स्ट हम कर रहे हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स सो बच्चा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आर द फ्रैक्शन विच हैव अक्वल वैल्यू वेन रिटर्न इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म आर द फ्रैक्शन हैविंग इक्वल वैल्यू वेन रिटर्न in its when written in its simplest form kya hai bachche iska for example jaise maine liya 1 upon 2 right ab bachche 1 upon 2 to aapki simplest form hai that means ki isko aap further lowest term mein reduce nahi kar sakte ab main next fraction le rahi hu like 2 upon 4 टू अपॉन फोर विच इज इक्वल टू इसको आप फॉर द लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो दैट इज वन अपॉन टू नेक्स्ट फ्रिक्शन मैंने लिया थ्री अपॉन सिक्स थ्री अपॉन सिक्स विच इज फर्दर रिड्यूस टू इसको आप लोएस्ट टर्म में कर सकते हो वन अपॉन टू राइट नेक्स्ट फ्रिक्शन मैंने लिया फोर अपॉन एट विच इज फर्दर रिड्यूस टू वन अपॉन टू नेक्स्ट फ्रिक्शन मैंने लिया आपके पास फाइव अपॉन टेन फाइव अपॉन टेन विच इज फर्दर रिड्यूस टू वन अपॉन टू राइट नेक्स्ट फ्रिक्शन मैं ले रही हूं सिक्स अपॉन ट्वेल्व सिक्स अपॉन ट्वेल्व विच इज फर्दर रिड्यूस टू वन अपॉन टू सो बच्चे आपको एक चीज इस पूरे पैटर्न में ऑब्जर्व हो रही होगी कि आपके थ्रू आउट में जितना भी प्रोसेस किया है इसमें सबके जो रैशनल नंबर है वो इक्वल वैल्यू है तो डेट इज दीज आर सेट टू बी द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर डेट मीन्स की जब आप इनको जब मैंने वन अपॉन टू लिया तो वन अपॉन टू तो आपका स्मॉलेस्ट फॉर्म में था मैंने नेक्स्ट फ्रिक्शन लिया टू अपॉन फोर नेक्स्ट लिया थ्री अपॉन सिक्स अब टू अपॉन फोर को मैंने फर्दर रिड्यूस किया तो आपके पास बन गया वन अपॉन टू अगेन मैंने कंसिडर किया थ्री अपॉन सिक्स इसको मैं फर्दर रिड्यूस कर रही हूँ तो इट विल बिकम वन अपॉन टू फोर अपॉन एट दैट इज वन अपॉन टू फाइव अपॉन टेन वन अपॉन टू सिक्स अपॉन ट्वेल्व वन अपॉन टू नाइन अपॉन एटीन विच इज इक्वल टू अगेन वन अपॉन टू 10 upon 22 that is 1 upon 2 so that means aap ye cheez observe kar rahe ho ki in pure pattern mein jo fractions ki value hai they have a equal value jab aap inko simplest form mein convert kar rahe ho to in sabhi fractions ki jo value aa rahi hai wo aapke paas kya aa rahi hai equal aa rahi hai so we can say that 1 upon 2 1 upon 2 2 upon 4 3 upon 6 3 upon 6 4 upon 8 5 upon 10 5 upon 10 6 upon 12 7 upon 14 8 upon 16 these all are the equivalent rational numbers are equivalent rational 
numbers. So equivalent rational numbers are the fractions having a equal value when written in its simplest form. जब आप इनको simplest form में written करोगे करोगे तो they have a equal value. So equivalent rational numbers are the fractions having a equal value when written in its simplest form. इतनी चीज बच्चे किसी को clear है अगर बच्चे मैंने जितना भी टॉपिक करवाया किसी को नहीं क्लियर तो मेरे से अभी पूछ लो कि मैम ये चीज कैसे आई है ठीक है सो इसको भी हम डेफिनेशन देखें इसकी ओके सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर्स और द फ्रैक्शन हैविंग अ इक्वल वैल्यू व्हेन रिटर्न इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म राइट right? यही अभी हमने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया है बच्चे एक पॉइंट है आपके पास रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स एक्स एंड वाई अगर आपके पास दो रैशनल नंबर्स है लेट अस पोस्ट है टू एंड थ्री तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी रैशनल नंबर्स लाइज बिटवीन द गिवन टू रैशनल नंबर्स तो आपने बोलना है कि देर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स अगर आपको टू एंड थ्री में से पूछा जाए कि इसके बीच में कितने रैशनल नंबर्स है तो आपने बोलना है मैम देर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स लाइज बिटवीन द टू गिवन रैशनल नंबर्स और इनको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे इट कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग द फॉर्मूला x प्लस वाई अपॉन टू आपको दिख रहा है x प्लस वाई अपॉन टू स्क्रीन शेयरिंग में एट पॉइंट देखो रैशनल नंबर बिटवीन द टू नंबर x एंड y विच इज इक्वल्स टू कैसे कैलकुलेट करोगे x प्लस वाई डिवाइडेड बाय टू तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे हाउ हाउ मेनी रैशनल नंबर लाइज इन बिटवीन द गिवन टू गिवन रैशनल नंबर तो आपने बोला देर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर लाइज बिटवीन द टू गिवन रैशनल नंबर इज इट क्लियर टू ऑल अभी सो Our number system can be classified into various types of numbers. First is natural numbers. Second one is whole numbers, and third is integers. So fourth, आज हमने discuss किया rational numbers. So rational numbers are those numbers which can be written in the form of p upon q, where p and q are integers, and q is not equal to zero, and it can be denoted by the symbol capital Q. The word rational comes from the word ratio, and the word the alphabet Q that is comes from the word Quotient, right? So, a point. We have discussed this. If p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number is in its simplest form. Right? So, if p and q are the co-prime, then the rational number